ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലക്ഷ്യം നന്നാവണം എന്തിനാണ് വീട് വീടിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഴിബാധത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അല്ലാതെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു തരം വീടുകളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വീട് മുമ്മിനിങ്ങളുടെ വീടാണ് രണ്ടാമത്തെ വീട് അവിശ്വാസികളുടെ വീടാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം അല്ലയാവണം ലക്ഷ്യം അല്ലയായാൽ അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന പെട്ടെന്ന് കബൂലാക്കും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യാൻ ഒരു വീട് വേണം ദിക്കർ ചൊല്ലാൻ ഒരു വീട് വേണം അതിഥികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം അള്ളാഹുവേ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് വേണം തരേണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് റബ്ബിന്റെ താല്പര്യമാണ് റബ്ബ് തന്നിരിക്കും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യുമ്പോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും മക്കളെ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഴ ചെയ്തിട്ടേയില്ലല്ലോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സകലമാൻ അമ്പിയാക്കളും നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഓരോ നബിമാരും നടത്തിയ ദുഴയുണ്ട് ഒരാൾ പോലും അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് കുട്ടിയെ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഴ ചെയ്തില്ല എന്തേ അങ്ങനെ ദുഴ ചെയ്യാതിരുന്നത് അവരെല്ലാവരും മക്കളെ കണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അല്ലയായിരുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം മഹാനായ സയ്യിദുന അലഹിസ്വനാത്ത് വസലാം പോലെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന കാണാം മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ പതിവായി നടത്തുന്ന ദുഴയുണ്ടല്ലോ റബ്ബി ഹബിലീമില്ലതുങ്കീയത്തം ഹബിലി എനിക്ക് നീ ഓശാരമായി തരണേ ദുര്യത്തം തൊയ്യിബാ തൊയ്യിബായ മക്കളെ തരയണമേ മക്കളെ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ദുഴ ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബി ഹബിലീമില്ലതുങ്ക ദുര്യത്തം തൊയ്യിബാ ദുര്യത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല ദുര്യത്തം തൊയ്യിബാ തൊയ്യിബായ സന്താനത്തെ തരണം കുറെ മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല റബ്ബേ തരികയാണെങ്കിൽ സ്വാലിഹങ്ങളായ മക്കളെ തരണം തൊയ്യിബായ മക്കളെ തരണം തൊയ്യിബായ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് തോബത്ത് അക്വാലുഹും വത്താബത്ത് അഫാലുഹും വത്താബത്ത് അഹ്വാലുഹും നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന തൊയ്യിബായ മക്കളെ തരയണമേ എന്നാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ദുആ നിങ്ങൾ മറ്റൊരായത്തെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയോ ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സങ്കടപ്പെടുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഈ സദസ്സിനും ഉണ്ടാകുമല്ലോ മക്കളില്ലാതെ നീ പരീക്ഷിക്കുന്നവരില്ലേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച ഒരു സഹോദരി ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയപ്പോ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായി എന്ന വാർത്ത ഇന്നലെയാ ഞങ്ങൾ കേട്ടത് അള്ളാ ഈ മജിലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കേണമേ റബ്ബേ അവരെ ഇനിയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ പറഞ്ഞു വന്നത് ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവാവണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീടും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും സുഖിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ടി വി കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സീരിയല് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഗാനമേള നടത്താൻ ഒരു വീട് വേണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലിയ പാതകമാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റബ്ബിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ തരട്ടെ